Amici di Umbria più TV, buonasera e benvenuti al punto di carta di venerdì 3 febbraio. Punto di carta che questa settimana tratterà sostanzialmente due argomenti. La sessione invernale del calciomercato che si è conclusa il 31 gennaio e il match di sabato 4 al Curi fra Perugia e Brescia. Vediamoli nel dettaglio. Partiamo dal calciomercato. Il Perugia, piaccia o meno, ha fatto mercato. Lo ha fatto in maniera intelligente, secondo me ovviamente. Lo ha fatto probabilmente con la solita modalità, quella di eh, liberarsi di alcuni ingaggi importanti e quella poi di cogliere le occasioni nell'ultima giornata di calciomercato. Alla fine della fiera il Perugia fa partire alcuni elementi, Moro, Strizzolo, Righetti, Beghetto, Melchiorri che probabilmente avrebbe fatto ancora comodo e fa entrare tre giocatori, tre giocatori che secondo me saranno molto utili alla causa. Uno è Capezzi, il centrocampista, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, conosciuto da Castori, apprezzato da Castori, lo ha chiesto esplicitamente. La controindicazione è che negli ultimi due anni non ha giocato tantissimo, però è uno schermo importante davanti alla difesa, secondo me giocherà tanti minuti. Intelligente anche l'operazione di Ekong, un ragazzo di passaporto svedese ma di origine nigeriana, arriva dall'Empoli, ha giocato, era nella rosa della squadra della Serie A dove ha giocato soltanto due partite e ha tutta una serie di luci perché è uno che vede la porta ha vinto lo scudetto primavera due anni fa se ne parla un gran bene ha un'ombra sostanziale perché ha avuto un infortunio importante alla fine del 2021 e quindi è ancora sostanzialmente in fase di rodaggio il Perugia invece ha bisogno di giocatori pronti però questo ragazzo ha le caratteristiche di velocità e gioco in verticale che servono a Castori Secondo me il colpo migliore è Cancellieri, l'ultimo preso, preso l'ultimo giorno di mercato, perché è un giocatore che, nonostante la giovanissima età, è già stato titolare in due campionati di Serie C, ha corsa grinta, vede la porta ed è, secondo me, una, una bella presa. Passando velocemente invece alla partita con il Brescia, eh, partiamo da un dato. Il Brescia ha, arriva al Curi sostanzialmente in gravissima crisi. Ha fatto due punti nelle, otte, nelle ultime otto partite, le ultime tre partite le ha perse, ha cambiato di nuovo allenatore, e è in crisi di risultati ed è passato sostanzialmente dalla zona playoff alla lotta per la salvezza. Però ha fatto tanto mercato, quindi arriverà al Curi con una pelle completamente cambiata e quindi va preso assolutamente con le molle, perché il Perugia tra le varie cose si presenterà a questa partita senza uno dei giocatori più in forma, Olivieri. E quindi è una partita dove non ci sono grosse alternative. Vanno assolutamente raccolti tre punti. Un solo punto non basta. A proposito di punto, il punto di carta vi saluta, vi ringrazia. Ci vediamo la prossima settimana.